So, as it on Lightroom install the preferences gestel, and then you your screen customize. If you want to do, click the F key. The F key can you mean if you greater or smaller mark or you have full screen mark. I go for the you have more full screen mode. Work done. Can you your um, your your um, the tabs on the left and the right side with F6, F7, F8. In the vier of F9. For other, what you find is that when the on and off is, is off tab or shift tab, om allemaal on and off is it shift tab, shift tab, shift tab of net tab, om het on and off is it. So, net ik my foto's import, dan kom gewoonlik weer zo uit. En net zit jou grid view, jy kan die thumbnails groter en kleiner stel as jy wil om die grid te sien. Voor my is het oké, die resize. En dan om hulle te sien een by een druk jy op die foto en jy druk jy hier. Dan gaan hy die skerm vir jou vul. Nou wil ek bykie een vir een na die foto's kyk, maar ek wil een bykie groter hee en al die klatter hier so aan die kant weg hee. So druk shift tab, klatter uit, druk jy L om jou lights te dim. Jy kan L weer druk om jou lights heel veel mal te dim, en dan gaan jy links en rechts om die foto's te sien. Ok, ek ons breng die lights weer terug, shift tab, hierdie weer terug, so dit is om die foto's te view, met vinnig weer, G for grid view, en E for extended view. Ok, so hier aan die linkerkant is jou navigator, jy kan hier so vinnig op iets hier zoom, en as jy op een ding hier so gezoom het, en jy gaan naar die volgende foto toe, sien jy hou die salle zoom wat hy hier so het, sien jy my op laatste zoom, ga jy naar die volgende foto toe, Jy weet met jou keyboard, hou die zoom in. So kom weer fit daar so. Ek hou baie daarvan om a fit full zoom en my laaste zoom kan jy verander na 2 tot 1 of 3 tot 1. Ek hou van 2 tot 1. Vir my camera loop, maar dit hang af hoeveel pixels jy shoot in jou camera. Want dit is waar jy hier die laaste zoom kan verander. Ok, hier is jou catalog. Al jou foto's in jou catalog. Ehm, Ek gaan nie te veel del van die catalog nie, maar jy kan jou catalogs backup en ander berekenaars te stuur ook. Dan hierdie is jou folders, het is maar die makkelijks om met jou foto's te werk. Hier so het ek Daniels en foto's onder sy Daniel folder. Het jou collections, jy hoef nie nou met smart collections te werk nie, maar weet jy kan, as jy jou foto's verander en sê nou maar alle foto's met die naam Daniel, gaan na die collection toe. Enig ook iets wat jy import met die naam Daniel, sal automatisch in die collection leen. Die publish services is iets wat jy kan opstel manually, dan kan jy publish na Facebook of na jou hard drive vir e-mail resize of flikker toe. Ek sal vir jou wees later in die video is hoe om te manual export en hoe om een publish service te maak om automatic te export. Want jy wil op die einde van die dag moes jou raw images export na JPEG toe en in sekere kwaliteit. En ons kan een automated process hier so maak. Ok. So die volgende video gaan ons import, of kom ons import so my nou in hierdie video ook. Ons is nou in die library module daar so. En ons import in die volgende video. Wat ons nou gaan doen, is ek wil die identity plate hier so verander, want gewoonlik het jy die Lightroom sign hier so, as default, maar jy kan jou eie logo daar so design. So ons gaan na Lightroom, identity plate setup toe. So hier so kan jy enig iets jy intik, of jy kan jou own graphical image create. So, ek gaan nou kyk vaal, en ek dink myne kyk hier so, ek dink is hier so onder documents, ek dink so, en ek moet hier so identity plate hier so even sê, daar so, ons gebruik so met die ene, choose, so ek het die ene nou create, en nou lyk my Lightroom so, ek het my eie Lightroom met hier so, En jy weet, dit is net customized for myself. So in die volgende video gaan ons import en metadata doen en so'n bykie sorting work. Ok.